அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் மூலம் வானொலியில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக சென்னை உட்பட மூன்று மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு திருப்பூர் சேலத்திலும் மூன்று நாட்கள் முழு ஊரடங்கு அமல் தமிழக அரசு அறிவிப்பு புனித ரமலான் மாத நோன்பு தொடங்கியது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக உயர்வு ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது எட்டு லட்சம் பேர் குணமடைந்தனர் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் மூலம் வானொலியில் நாளை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பப்படும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் மத்திய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து அவர் மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து வருகிறார் இந்நிலையில் அறுபத்தி நான்காவது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகிறது டபிள்யூ 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 டாட் நியூஸ் ஆன் ஏர் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திலும் நியூஸ் ஆன் ஏர் என்ற கைபேசி செயலிலும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியை பொதுமக்கள் காணலாம் அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷன் செய்திகள் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூ டியூப் சேனல்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை காண முடியும் ஹிந்தியில் ஒலிபரப்பப்படும் இந்த மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி உடனடியாக பிராந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஒலிபரப்பப்படும் நாடு முழுவதும் ரமலான் பண்டிகை நோன்பு இன்று தொடங்கியது இஸ்லாமியர்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்றான புனித ரமலான் மாதத்தின் ஒரு மாத கால நோன்பு பிறை தெரிந்ததால் இன்று நாடு முழுவதும் தொடங்கியது கொரோனா தொற்றை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த ஆண்டு ரமலான் மாத நோன்பையும் தொழுகையையும் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் நாட்டில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் அனைவருக்கும் தாம் ரமலான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ஒழுக்கம் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுடன் ரமலான் பண்டிகை தொழுகையை கடைபிடித்து கொரோனா தொற்றை முறியடிப்போம் என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அனைத்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் தாம் ரமலான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ஒவ்வொருவரும் பாதுகாப்புடனும் வளமுடனும் இருப்பதற்காக பிரார்த்திப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் புனித ரமலான் மாதம் நமக்கு கருணை மனிதநேயம் இரக்கத்தை கொண்டு வரட்டும் என்றும் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி பெற்று ஆரோக்கியமான பூமியை உருவாக்குவோம் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் இஸ்லாமியர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவரவர் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே ரமலான் தொழுகையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தில்லி ஜாமா மசூதியின் தலைமை இமாம் சையத் அகமது புகாரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நோன்பு முடிக்க மாலையில் ஒன்று கூடுவதையும் இஃப்தார் நிகழ்ச்சிகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஜம்மு காஷ்மீர் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் இந்த காணொலி ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் மத்திய அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் நிதி ஆணையர் அதல்துல்லு தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவாமல் இருக்க ஜம்மு காஷ்மீரில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அமைச்சர் பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களையும் அவர் ஊக்கப்படுத்தினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் இதுவரை எண்ணூற்று ஐம்பது பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து வரும் அதல்துல்லு குறிப்பிட்டார் 
கொரோனா தொற்றை கண்டறிந்து பரிசோதனை செய்யக்கூடிய பிசிஆர் சிகிச்சை கருவியை வடிவமைத்துள்ள தில்லி ஐஐடி விஞ்ஞானிகள் குழுவின் முயற்சிகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் பாராட்டியுள்ளார் மிக குறைந்த செலவில் நாட்டு மக்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கருவியை வடிவமைத்திருப்பதற்காக அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு தமது பாராட்டுகள் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தில்லி ஐஐடியின் உயிரி அறிவியல் பிரிவு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வடிவமைத்துள்ள பரிசோதனை கருவிகளுக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதுகுறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் இந்த பரிசோதனை கருவிகளின் தரம் நூறு சதவீதம் முழுமையாக உள்ளதாக ஐசிஎம்ஆர் குறிப்பிட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்தியாவிலே தயாரிப்போம் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த பரிசோதனை கருவி உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ரமேஷ் பொக்ரியால் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இன்று காலை நிலவரப்படி இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக உயர்ந்துள்ளது தொற்றுக்கு இதுவரை எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் நாட்டில் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை வரை இந்தியா முழுவதும் உயிரிழப்பு எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் ஐந்தாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இருப்பினும் பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று தீவிரமாக உள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்தனர் முன்னூற்றோரு பேர் உயிரிழந்தனர் அம்மாநிலத்தில் ரிசர்வ் காவல்படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியானது ஆந்திராவில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரை நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கேரளாவில் நானூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி நான்காக உள்ளது இம்மாநிலத்தில் இருநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் நேற்று நூற்று பதினான்கு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் இதுவரை எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனாவுக்கு இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் பரிசோதனைக்காக முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆய்வகங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் நாடு முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ள நகராட்சிக்குட்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட சில்லறை விற்பனை கடைகளை நிபந்தனைகளுடன் திறக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள வணிக வளாகங்களில் செயல்படும் சில்லறை விற்பனை கடைகள் சந்தை வணிக வளாகங்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும் ஆனால் ஒற்றை மற்றும் பன்முக தர அடையாளம் கொண்ட வணிக வளாகங்கள் செயல்பட அனுமதியில்லை இந்த கடைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் என்றும் இருப்பினும் பணியாளர்கள் முகக்கவசம் மற்றும் சமூக இடைவெளியை தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுப்பியுள்ள சுற்று அறிக்கையில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் உள்ள பகுதிகளில் இந்த தளர்வுகள் வழங்கப்படாது கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் காச நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மையங்களும் முழு அளவில் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது காச நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் எந்தவித இடையூறுமின்றி நடப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் 
புதிதாக காசநோய் கண்டறியப்படும் அல்லது ஏற்கனவே சிகிச்சையில் உள்ள காச நோயாளிகளுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது மருந்துக்கு கட்டுப்படாத காச நோயாளிகள் உட்பட அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் அனைத்து காச நோயாளிகளுக்கும் இது பொருந்தும் மருத்துவ மையத்தை அணுக முடியாத காச நோயாளிகளுக்கு நோயாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று மருந்துகளை அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று அதில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உதவிகள் தேவைப்படும் காச நோயாளிகள் தொடர்பு கொள்வதற்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஆறு 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 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் காச நோயாளிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக நீட்டிக்கப்பட்டு ஊரடங்கு காலத்தில் அரசு இணைய கல்வித்தளங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளன ஊரடங்கு உத்தரவால் பெரும்பாலான தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க இணைய வழி கல்வித்தளங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்தலாம் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவுறுத்தியிருந்தார் இந்த இணைய வழி வகுப்புகள் மூலம் அனைவரும் நூல்கள் பாடநெறிகளின் பயன்பாடுகளை பெற முடியும் மேலும் பல்வேறு தலைப்புகள் அடிப்படையிலான இணைய வழி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்க வாய்ப்பு ஏற்படும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இதில் சேர முடியும் என்பதால் வகுப்பறையில் கற்பிக்கப்படும் பாடங்களை இந்த இணைய வழி கல்வித்தளங்கள் மூலம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த இணைய வழி வகுப்புகளின் மூலம் ஊரடங்கு காலத்தை மிகவும் பயனுள்ள வகையில் செலவிடுவதாக மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்திலும் குழந்தைகள் வீட்டில் இருந்தபடியே கற்பிப்பதை பெற்றோர்களும் ஊக்குவித்து வருகின்றனர் நாட்டில் உயர்கல்வி ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலையும் அடைவதை உறுதி செய்வதில் இதுபோன்ற இணையதளங்கள் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும் என்று கல்வியாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பால் அமலான ஊரடங்கை தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த நூற்று நாற்பது தொழிலாளர்கள் நேற்று சிம்லாவிலிருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் புறப்பட்டு சென்றனர் ஆறு பேருந்துகளில் அவர்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் செல்வதற்கு ஹிமாச்சல பிரதேச அரசு உரிய வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து அனுமதி வழங்கியதாக தொழிலாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார் இதற்காக ஹிமாச்சல பிரதேச அரசுக்கு தொழிலாளர்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் மொத்தம் நூற்று அறுபத்தி எட்டு காஷ்மீரி தொழிலாளர்கள் சிம்லாவில் சிக்கி தவித்தனர் அவர்களில் நூற்று நாற்பது பேர் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு செல்ல அனுமதி கோரியதன் பேரில் அவர்களை ஜம்மு காஷ்மீர் அனுப்பி வைக்க ஹிமாச்சல பிரதேச அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தது இதற்கிடையே எல்லையில் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் ஜம்மு காஷ்மீர் நிர்வாகம் மேற்கொண்டிருந்தது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் உட்பட மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் அவந்திபோராவில் அடங்கிய கோரிபோரா என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்த போது தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பது குறித்த தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியதில் இரண்டு முக்கிய தீவிரவாதிகளும் அவர்களுக்கு உதவிய நபர் ஒருவரும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகவும் ஸ்ரீநகரில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தகுதியுடைய விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் மத்திய அரசால் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாவட்டத்தில் இதுவரை அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இந்த நிதியுதவியால் பயனடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள சூழலில் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் நிலையில் முன்கூட்டியே இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் பதினோரு கோடியே தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக மத்திய அரசுக்கு நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பிரதம் திரு ஐயா மோடி அவர்கள் நீ வருஷம் ஆறாயிரம் ரூபா நிதி விவசாய நிதி திட்டத்தில் எனக்கு கிடைக்குதுங்க அதனால் நாங்கள் வந்து இப்போ கொரோனாவால் எந்த இதுவும் செய்ய முடியல இப்போ போன வாரத்தில் எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்ததுங்க அதை வச்சு நாங்கள் வந்து விவசாயத்துக்கு தேவையான இடுபொருள் வாங்கி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் பிரதமர் அந்த நிதி திட்டத்தில் எனக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது பிரதமர் அவர்களினுடைய நிதியுதவி திட்டத்தில் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போட்டு கொடுத்தாங்க அந்த பணத்தை வாங்கி ஏதோ களவெட்டுறதோ அல்லது ஒரு ஈடுபொருள் வாங்குறதுக்கோ எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ இந்த கொரோனா பாதிப்பு இருக்குது வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல ஒரு இடுபொருள் வாங்கணும்னா எந்த விதமான ஒரு உதவியும் இல்லாத இருந்தோம் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா போன வாரத்தில் எங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தாருங்க அந்த பணத்தை வாங்கி சோளம் வாங்குறதுக்கு உதவிச்சு பரவாயில்லைங்க 
இந்த மாதிரி திட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேங்க இப்போ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த விவசாயத்துக்கு ஆறாயிரம் வருஷம் ஆறாயிரம் கொடுக்கறதுனால எங்கள் விவசாய பணி சிறப்பாக செய் உதவியாக இருக்கிறது இந்த இப்போ கொரோனா வந்ததுனால எங்கள் வெளியில் எங்கும் போகிறது வெளி இல்லாத இப்போ இந்த வாரம் ரெண்டாயிரம் அனுப்பினதுனால எங்களுக்கு இந்த விவசாய பணிக்கு நல்லா சாதகமாக இருக்குது சோகலம் வாங்கி இப்போ நிலக்களில் மாணவரி நலக்களை போடுறதாக இருக்கிறோம் அதுக்கு இந்த ப பணம் உபயோகமாக இருக்கிறது இந்த பணம் அனுப்பு நரேந்திர பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் தமிழகம் உட்பட நான்கு மாநிலங்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக நான்கு மத்திய குழுவினர் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநில அரசுகளுக்கு நிதியுதவி கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது இந்த நிலையில் ஏற்கனவே மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு நேரில் சென்று தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்நிலையில் மத்திய அரசின் கூடுதல் செயலாளர் நிலையிலான அதிகாரி தலைமையில் மேலும் நான்கு குழுக்களை மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது புதுதில்லியில் இதனை தெரிவித்த உள்துறை இணைச் செயலாளர் புண்ணியா சலீலா ஸ்ரீவத்ஸ்வா இந்த குழுவினர் சென்னை அகமதாபாத் சூரத் மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு சென்று அங்குள்ள நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்வார்கள் என்றார் இந்த குழுவினர் மாநில அரசின் அதிகாரிகளை சந்தித்து அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை அளிப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி ஊரடங்கு உத்தரவு கடைபிடிக்கப்படுவது குறித்தும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பது குறித்தும் கேட்டறிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடித்து சுகாதார கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் அந்த குழுவினர் நேரில் ஆய்வு செய்வார்கள் தவிர நிவாரண முகாம்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழை மக்களின் நிலை குறித்தும் இந்த குழுவினர் கண்டறிந்து அரசிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார்கள் என்று உள்துறை இணைச் செயலாளர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பரவலை கண்காணித்து கட்டுப்படுத்த டிஜிட்டல் மேற்பார்வை என்ற முறை பயன்படுத்தப்பட உள்ளது உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரிகளுக்கான மையம் மற்றும் மரபியல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த உயிரிகளுக்கான நிறுவனம் ஆகியவை வேறு சில நிறுவனங்களோடு இணைந்து கொரோனா பரவலை கண்காணித்து கட்டுப்படுத்த டிஜிட்டல் மேற்பார்வை என்ற முறையை கண்டறிந்துள்ளன உயிரியல் தொற்று நோயியல் மற்றும் நோய் பாதிப்புகள் பற்றி புரிந்து கொள்ள நாவல் கொரோனா வைரஸ் பரவலை டிஜிட்டல் மற்றும் மூலக்கூறு கண்காணிப்பு குறித்து இவை பணிபுரிகின்றனர் அறிகுறி இல்லாதவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பது எப்படி சாவின் எல்லை வரை சென்று சிலர் பாதிப்பு எதுவும் இல்லாமல் எப்படி மீளுகிறார்கள் தடுப்பு மருந்துகளை முறியடிக்கும் அளவிற்கு கொரோனா வைரஸ் மாறி வருகிறதா போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் வகையில் இந்த புதிய முறை குறித்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறை என்ற மூன்று கட்டங்களில் இந்த கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அதாவது வைரஸ் அளவிலான கண்காணிப்பு என்பது வைரஸின் மரபணுவை குறிப்பதாகும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக சென்னை உட்பட ஐந்து மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளிலும் நாளை முதல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் சேலம் திருப்பூர் ஆகிய மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் கொரோனா பரவல் குறித்து அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள இந்த ஐந்து மாநகராட்சி பகுதிகளிலும் வைரஸ் வேகமாக பரவ வாய்ப்புகள் உள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்றாலும் மருத்துவமனைகள் இயங்கவும் அத்தியாவசிய தலைமைச் செயலக பணியாளர்களுக்கும் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ஆவின் மின்துறை வருவாய் காவல் ஆகிய துறைகளின் பணிகளுக்கு மட்டும் இந்த நாட்களில் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் மட்டும் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏடிஎம்கள் அம்மா உணவகங்கள் தொலைபேசி மூலம் ஆர்டர் பெறப்படும் உணவகங்கள் ஆகியவை தவிர மற்ற அனைத்திற்கும் முழு ஊரடங்கு பொருந்தும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த காலகட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு கடுமையாக பின்பற்றப்படும் என்றும் அதனை மீறுவோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே அரசின் முடிவால் மக்கள் நெரிசலை கட்டுப்படுத்த இன்று மட்டும் மாலை வரை கடைகள் திறந்திருக்க அனுமதிக்குமாறு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள முகநூல் பதிவில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள முழு ஊரடங்கை அனைவரும் உறுதியுடன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒரே நாளில் பொருட்களை வாங்க மக்கள் அதிக அளவில் வீதிக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதனால் நெரிசல்
தமிழகத்தில் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் சுமார் இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபது தொழிலாளர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்காக தமிழகம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களை குறைப்பதற்காக தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் கொரோனா சிறப்பு நிவாரண உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழகம் முழுவதும் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் சுமார் இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று ஏழு தொழிலாளர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் ஈட்டுறுதி திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு இந்த நிவாரண உதவி கிடைக்கும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ மேற்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தகுதி பட்டியலை வெளியிட விதிக்கப்பட்ட தடையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீக்கியுள்ளது மருத்துவ மேற்படிப்பில் தொலைதூர மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களுக்கு சலுகை மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் முதுநிலை மருத்துவ நிபுணராக பணியாற்றும் அருள்ராஜ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் தனக்கு சலுகை மதிப்பெண்கள் வழங்கி கலந்தாய்வுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் காணொலி காட்சி மூலம் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எம் சுந்தர் மனுதாரரின் கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்து அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என தேர்வுக்குழுக்கு உத்தரவிட்டார் மேலும் மருத்துவ மேற்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தகுதி பட்டியலை ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி வரை வெளியிடாமல் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் மருத்துவ மேற்படிப்புக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கிவிட்டதாகவும் அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதிக்குள் மாணவர் சேர்க்கையை முடிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் நீதிபதி முன்பு முறையிடப்பட்டது பட்டியல் வெளியான பின்னர் குறைகள் இருப்பின் மனுதாரர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி சுந்தர் தகுதி பட்டியலை வெளியிட விதித்த இடைக்கால தடையை நீக்கி உத்தரவிட்டார் புதுக்கோட்டை பகுதியில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி திறந்திருந்த பதினெட்டு கடைகளுக்கு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சீல் வைத்தனர் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக தமிழகத்தில் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை மட்டுமே கடைகள் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி புதுக்கோட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில கடைகள் ஒரு மணிக்கு பின்னரும் செயல்படுவதாக புகார்கள் வந்தன இதையடுத்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் தண்டாயுதபாணி தலைமையில் அதிகாரிகள் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது வடக்கு ராஜவீதி கீழராஜவீதி மேலராஜவீதி திலகர் திடல் ஆகிய இடங்களில் திறந்திருந்த இரும்பு கடை ஃபேன்சி கடைகள் வாகன உதிரி பாகங்கள் விற்பனை கடை உள்ளிட்ட பதினெட்டு கடைகளை பூட்டி சீல் வைத்தனர் ஊரடங்கு முடியும் வரை அந்த கடைகள் திறப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படாது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் வகையில் அவர்களின் உமிழ்நீர் இரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனைக்காக புதுச்சேரிக்கு விமானம் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி விமான நிலையத்திலிருந்து இந்த மாதிரிகள் ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கொரோனா தொற்று நோய் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வெளிநோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறு பேரின் இரத்த மாதிரிகள் இந்த மருத்துவமனைக்கு ஆய்வுக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரிசோதனைக்காக மாதிரிகளை எடுக்க லேப் டெக்னீஷியன்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு லேப் டெக்னீஷியன் சங்க பொதுச் செயலாளர் கோபிநாதன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் கொரோனா பரிசோதனைக்காக தொண்டை மற்றும் மூக்கிலிருந்து மாதிரிகளை எடுக்கும் போது காது மூக்கு தொண்டை சிறப்பு மருத்துவர்களையும் மருத்துவ மேற்படிப்பு பயிற்சி மருத்துவர்களையும் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என உலக சுகாதார அமைப்பும் மத்திய அரசும் விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளதாக அவர் தமது மனுவில் கூறியுள்ளார் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்து முடிவுகளை வழங்குவது மட்டுமே லேப் டெக்னீஷியன்களை பணியாகும் என்றும் அவர் அந்த மனுவில் கூறியுள்ளார் ஆனால் தமிழகத்தில் இந்த விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாமல் மருத்துவமனையில் உள்ள உயரதிகாரிகள் மாதிரிகளை எடுக்க தங்களை கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் அதில் அவர் கூறியுள்ளார் எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் உலக சுகாதார அமைப்பின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலும் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை எட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் சீனாவில்
அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியை பொறுத்தவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை எட்டியுள்ளது உயிரிழப்பு ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது பிரிட்டனில் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ளார் அவர் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் வழக்கமான பணிகளை தொடங்குவார் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது துருக்கியில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே பாகிஸ்தான் ஊரடங்கு உத்தரவை அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அங்கு இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இலங்கையில் முப்பது கடற்படையினர் உட்பட நாற்பத்தோரு பேருக்கு நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இதையடுத்து அந்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளானோர் எண்ணிக்கை முன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது ஏற்கனவே கடற்படையை சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மொத்தம் முப்பத்தெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது கடந்த ஒரே வாரத்தில் இலங்கையில் சுமார் நூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்றும் கடற்படையினர் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இலங்கை அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை முயற்சிகளில் முதல் முறையாக வீடுகளுக்கே சென்று தொற்று இருப்பவர்களை பரிசோதிக்கக்கூடிய கருவிக்கு அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து துறை நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது அமெரிக்காவின் லேப்கார்ப் என்ற நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ள ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் அந்த பரிசோதனை கருவி மூலம் தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபருக்கு அவருடைய வீட்டிற்கே சென்று பரிசோதனை நடத்த முடியும் என வாஷிங்டனில் அந்நாட்டு உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறையின் ஆணையாளர் ஸ்டீஃபன் ஹான் தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவர்களின் மேற்பார்வையில் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு நோயாளியின் பரிசோதனை குறித்த விவரங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும் என்றும் தேவைப்பட்டால் உரிமம் பெற்ற மருத்துவர்களின் வழிகாட்டுதல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்த பரிசோதனைகளை செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுகாதார பணியாளர்கள் போன்றோருக்கு எளிமையான முறையில் பரிசோதனை நடத்தக்கூடிய வகையில் இந்த கருவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆடம் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் மூலம் வானொலியில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக சென்னை உட்பட மூன்று மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு திருப்பூர் சேலத்திலும் மூன்று நாட்கள் முழு ஊரடங்கு அமல் தமிழக அரசு அறிவிப்பு புனித ரமலான் மாத நோன்பு தொடங்கியது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக உயர்வு ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது எட்டு லட்சம் பேர் குணமடைந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்